Good afternoon, everybody. Hope everybody's fine. Espero que todos estejam bem. Uma boa tarde para vocês. Welcome to another English class. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. We've been three weeks without classes. A gente ficou aí essas três semanas que passaram sem aulas, devido ao feriado e também a semana do Inova. Hope you have enjoyed it a lot. Espero que vocês tenham curtido muito aí esse tempo e curtiram as aulas do Inova também. Okay? With me today, we have Ed. Ed, would you like to say hi? Gostaria de falar um oi aí para o pessoal. Hi, hello everybody. Hope everybody's fine. Espero que todos, todos estejam bem. I've been away a lot too. Também fiquei longe aí. I'm glad to be back. Estou feliz de estar de volta. Yeah. We are missing them, right? Yes. Estamos aí sentindo falta do pessoal aqui. Ok, so we are back to class and always talking about the chat, sempre falando aí do nosso chat, né, da participação de vocês na aula, que é bastante importante. Então, vamos lá. Três semanas atrás a gente teve a participação aí de vários estudantes. Vou aqui falar o nome do pessoal que participou. Lembrando que a gente agradece a todos que participaram, né, quem falou yes, quem falou no, mas a gente sempre destaca aqueles que conseguiram colocar uma resposta maior, mais longa ali, completa, bonitinha, do jeito que a gente pede, ok? Então, a gente teve a Ana Flávia PI087, estou falando os números porque os nomes são incompletos aqui, aí vocês sabem de quem que a gente está falando. Cauê Santos S074, o Victor Hugo F084, Marcos Vinícius também 084, Jennifer Fer 054 e a Ana Paula 030. Participaram dando as respostas aí corretas para a gente. Thank you very much. A gente sempre agradece. Professores também participaram e deram help para a gente no chat. Foi bem legal. Márcia Aparecida. A Márcia, inclusive, ela criou aí um Google Forms uh, baseado nas aulas que a gente vem dando aqui e os alunos foram respondendo, interagindo com ela. Então, professora Márcia, legal. É, é isso que a gente tem que acabar fazendo, né? Ajudar aí os estudantes a, a contribuírem com as aulas. Então, a Rosângela também participando, a professora Luci Maira, lá da escola professor Pedro Maza, de São José dos Campos, participando e agradecendo a gente pelas aulas. Então, thank you all for your participation. Né? A gente agradece a todos vocês aí pela participação. Vou começar a aula hoje também dando uns recadinhos sobre o Enem, né? Então, vocês estão aí na terceira série do médio, Amanhã, sábado, como sempre, tem a nossa aula do Enem. Começa às 8h30 da manhã, vai até meio dia e 20 Então, deem uma olhada lá na programação. Lembrando que Enem vai ser em janeiro, né? Mas vocês podem aí seguir o sitezinho do Inep. Então, dá uma consultada lá no site do Inep. É enem.inep.gov.br. E aí vocês têm o calendário completo lá de tudo que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer com relação ao Enem. Então, é sempre importante a gente acompanhar para não perder datas e eventos que estejam relacionados aí com o Enem, ok? E o outro recado que a gente tem que dar para vocês é do CEL, o Centro de Estudos de Língua. Inscrições lá para 2021 já estão ok. Vocês podem acessar via sede, né? Entra lá na sede e manifesta o seu interesse em estudar no CEL. Uh, lembrando que a gente tem vários idiomas lá, inglês francês, alemão, italiano, mandarim, japonês. Uh, é lógico que os idiomas oferecidos vai depender da unidade do céu que você for fazer as suas aulas. Né? Então, dá uma olhada lá, uh, o site está aí para vocês, né? educação.sp.gov.br barra Centro Estudo Línguas. E você pode verificar qual é a unidade mais próxima para você. Né? E verifica os idiomas que eles têm lá. Ok? Então, dá uma olhadinha lá no céu e vê se o ano que vem você já começa estudando um idioma novo, né? É importante estudar idiomas ou não? Yes, of course. Lembrando que vocês podem também fazer inglês no céu, né? Que é um outro enfoque, é um enfoque diferente do que a gente faz nas aulas, é mais comunicativo, né, João? Exatamente. E lembrando que inglês e mandarim é para o pessoal do ensino médio, né? Todos os outros idiomas a partir da, do sétimo ano, tá? Então, mas de novo, verifica na unidade próxima a você, os idiomas que eles estão oferecendo, ok? Então, participem, vai lá, estuda o um idioma, é bom conhecer outras línguas e outras culturas, ok? Então, vamos lá. Na nossa aula passada, fazendo uma, uma pequena revisão, né, três semanas atrás, vamos ver o que a gente lembra, né, Ed? A gente tem lá, last class we talked about inequality. Na última aula falamos sobre desigualdade. 
We watched a video about economic inequality and another about discrimination against women. Assistimos a um vídeo sobre desigualdade econômica e outro sobre discriminação contra mulheres. We also studied some vocabulary related to the topic. Também estudamos algum vocabulário, um pouco de vocabulário relacionado ao tema. Isso. Então, o que vai acontecer? Neste quarto bimestre, a gente vai trabalhar com uh, uma revisão de tudo que a gente estudou desde o início do ano. Né? Então, para a aula de hoje, vocês vão precisar só do Your Notebook. O seu caderno. E a pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. Exato. Por quê? O caderno do aluno você não vai usar. Ele vai ser usado como uma referência, lógico, para você procurar algum texto e tudo mais. Mas hoje, na aula de hoje, você não vai precisar do caderno do aluno em si. Okay? Então, enquanto vocês pegam lá o caderno, caneta, vamos lá falar da habilidade da aula. Ed, você pode ler para a gente, por sure. favor? Ler, compreender, analisar e interpretar textos, relatos de experiência, páginas da internet, boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário, diálogos e textos diversos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. E o título da aula é The Web. Ok, então esse é o título da aula de hoje e como sugestão aqui da professora... Uh, I always forget. Uh, Marley, Cristina, provavelmente, ela pediu para a gente aí, se possível, acrescentar uh, os objetivos da aula e aquilo que a gente vai ver. Então, criamos aí um slide para isso. Então, agora você vai ter o que você vai ver nessa aula e quais são os objetivos dela. Né? Então, content, SWBT, by the end of this class, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... Recognize different kinds of web pages. Reconhecer diferentes tipos de páginas na internet. Talk about social media apps and websites. Falar sobre aplicativos e sites de mídia social. Understand an infographic about social media addiction. Entender o um infográfico sobre vício em mídias sociais ou redes sociais. Uh -huh. And express opinion about infographic numbers. Expressar opinião sobre os números de um infográfico. Ok. Então... Isso é o que a gente vai cobrir na aula de hoje, então se preparem aí para falar bastante sobre a web, que é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro. Ed, hum. sim ou não? Ah, I don't think so. Eu não think so. Né? We are never connected, a gente never. nunca está conectado, né? Never. Então vamos trabalhar em cima disso na aula de hoje. E já vamos começar com uma pequena perguntinha aí para vocês. Então está na tela, what kinds of pages can you find on the internet? Que tipo de páginas você consegue encontrar na internet? Perfeito. You have two minutes for that. Dois minutos para vocês aí mandarem para a gente no chat uh, quais os tipos de página que vocês normalmente encontram na internet ou aquelas que vocês mais acessam, ok? Lembrando, professores de, se vocês conseguirem, se os alunos estiverem participando aí com vocês, enviar para a gente o nome do aluno, né, Ed? Sim, vocês podem segurar ali dois segundos na, no aplicativo e aí você copia e cola direto. Na, na página que estão os professores, no chat dos professores, e aí fica mais rápido para vocês copiarem e mais rápido para a gente ler também. Perfeito. Então, vamos tentar fazer isso? Two minutes, dois minutinhos aí para vocês. What kinds of pages can you find on the internet? Que tipos de página você consegue encontrar na internet? Two minutes, dois minutos. Go there, have fun. Se divirtam lá.
Ok, Ed, we are back after two minutes. Voltamos aí depois desses dois minutos. Do we have any answers? Temos algumas respostas? Sure, many answers. Okay. Muitas respostas. Vamos lá. Maria Aparecida, newspapers and games. No, uh, Jornais e jogos. José, magazine pages. Páginas de revista. Saracanan, games. Jogos, mais uma vez. A Leandra da P. Adrino Bertrani, ela falou news, magazine and games. Ok, e então notícias, revistas e jogos. E o Fábio Arruda, lyrics, reviews, synopses, recipes, news, auto, blogs. Ok, that's a lot. That's então fine. lyrics são letras de músicas, reviews que são as resenhas, aí pode ser de filme também, uhum. pode ser de livro, né? Sinopses, que são as, parecido com português, sinopse, né? Um resuminho. Então, legal. Ó, hum. Bastante coisa. Quem é? Que é isso aí? É o Fábio. O Fábio. O Fábio cons conseguiu aí ver bastante coisa na web. Então, vamos lá para uma possível resposta para vocês aqui. Ó. You can find many kinds of web pages on the internet. Você pode encontrar muitos tipos de páginas na internet. Some examples are. Alguns exemplos são. Blogs. Blogs. Weblogs. <risos> é o nome original, né? Ele vem de weblog, mas ficou reduzido para blog. Magazine websites, sites de revistas, e-commerce websites, sites de comércio eletrônico, portfólio websites, sites de portfólio, social media websites, sites de mídia social, redes hum, sociais, redes okay. sociais, yes. uhum. news websites, sites de notícia, among others, entre outros. Ok, então a gente tem aí uma variedade muito grande de tipos de site, né? Então a informação que você vai encontrar lá também vai ser diferente. O tipo de leitura que você vai ter lá vai ser diferente dependendo de cada tipo de site que você acessa. Okay? Então vamos falar do primeiro aqui. A gente vai ver vários conceitos antes de partir para uma atividade. Tá? Então nesse momento a gente vai ler o texto com vocês, a gente vai traduzir. Por enquanto só vão acompanhando e vão anotando aí nos seus cadernos né, aquelas informações que vocês acham mais relevantes. E daqui a pouquinho a gente cria aí uma atividade para que vocês Uh, devolvam para a gente uma resposta em cima do que a gente está vendo, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é weblogs ou blogs. Que são os blogs aí, que a gente nem traduz, né? Uhum, blog é a mesma mesmo. coisa. Então, vamos lá. <risos> Written in an informal or conversational style. Escrito em um estilo informal ou coloquial. A blog is a regularly updated website or web page. Um blog é um site ou página da web atualizado regularmente. Usually run by an individual or a small group. Geralmente administrado por um indivíduo ou um grupo pequeno. E aí uma característica dos blogs, né? Então, posts are typically displayed in reverse chronological order. É, as postagens ou publicações são normalmente exibidas em ordem cronológica inversa. So that the most recent post appears at the top of the web page. De forma que a postagem mais recente apareça no topo da página da web. Ok. Então, quando a gente fala aí de blogs, de weblogs, é, eu acho que são bem comuns hoje em dia, né? Todo mundo tem aí o seu blog, que acaba sendo o quê? É de tipo um diário, pode ser? É, eu lembro da, tem a, palavra, a gente lembra da palavra log, né? Que a gente no computador, quando você liga, você tem um log que, é, que ele grava tudo que o computador vai fazendo, né? Então, Isso. é um log, né? É, é um log. Tu, tudo, todas as suas ações, elas vão aparecer aí. Então, uhum. e cada blog também tem uh, um estilo diferente. Eu posso ter um blog sobre comida, eu posso ter um blog sobre viagens. Aí, você cria o seu estilo. E o mais importante é que aqui é bem informal, uhum. né? Então, um estilo informal, de linguagem, sem muito rebuscagem aí na sua linguagem. Então, você pode conversar com o seu leitor de uma maneira bem tranquila. Lembrando que um blog funciona desse jeito, né? No topo da página vai estar tá a entrada mais recente, ok? Então, falamos aí um pouquinho sobre blog. Agora, vamos pa passar para o outro estilo de website. Então, na tela para vocês tem e-commerce websites. Então, sites de comércio eletrônico. Yeah. E-commerce, comércio <risos> eletrônico, acaba ficando tão usual, né, uhum. de que a gente esquece de traduzir, ah, porque todo mundo conhece como e-commerce, ah, né, é o comércio eletrônico. Então, e-commerce, also known as electronic commerce, or internet commerce. Comércio, e-commerce, ou também conhecido como comércio eletrônico ou comércio pela internet. Refers to the buying and selling of goods. Products or services using the internet. Refere-se à compra e venda de mercadorias ou produtos ou serviços pela internet. Uh -huh. 
Lembrando só aqui que a palavra goods que aparece aí é uma palavra que normalmente a gente conhece como um adjetivo, né, Ed? Uhum. Good, good, de bom. Mas goods aí no plural, com esse Szinho, é um substantivo e significa produtos, ok? Então é uma maneira diferente de falar a palavra products. São goods, ok? E agora uma característica aí de um e-commerce. Então no quadradinho para vocês aparece lá. It allows a visitor to find their products. Ele permite que o visitante encontre seus produtos. Add them to their cart. Adicione-os ao carrinho. And securely enter their payment information to complete their purchase. E insira com segurança suas informações de pagamento para concluir a compra. Exatamente. Então, os sites de e-comércio, eles estão aí também há bastante tempo, né, Ed? Tem bastante. Muito tempo. Então, tem vários sites famosos aí, todas as grandes lojas têm os sites que você pode comprar pela internet. Só tem que tomar cuidado realmente para não entrar em sitezinho falso, né? Uhum. Como a gente tem fake news, a gente tem fake sites também, né? Uhum. Tem sites falsos. Então, toma cuidado na hora que você estiver usando um e-commerce. É, né? Nessa hora que a, você saber a, a língua ajuda, João. Porque se você ah, encontra um site com erros de grafia, você sabe que o site é falso. Exatamente. Então, uhum. ó, saber usar qualquer língua, português ou inglês, você vai perceber aí a, uma possível falsidade do site, hum. é isso? Ok, então vamos lá para frente falando agora de um dos tópicos que vocês mencionaram aqui que são as web magazines, né? as online magazines, okay? que são as revistas, né? as revistas online, magazine. A gente tem uh, uma ideia também dessa palavra magazine, né? hum. uh, é de, de uma outra tradução, com loja, não é isso? Também, Magazine com loja. <risos> e quem joga videogame também é um tipo de arma. É um tipo de arma. Hum. Então, no nosso caso aqui, quando a gente fala de online magazines, hum. são as revistas online. Ok? Então, vamos lá para o nosso texto. They are written by journalists, freelance writers or staff correspondents of the magazine. São escritas por jornalistas, redatores freelance ou correspondentes da equipe da revista. Articles usually provide a broad of topics of current interests and no background knowledge is required from the audience. Os artigos geralmente fornecem uma ampla gama de tópicos de interesses atuais e nenhum conhecimento prévio é exigido do público. Uh -huh. Então, quando a gente fala de web magazines, a gente também tem vários estilos. Então, a gente tem magazines sobre esportes, não é isso? Uh -huh. Que mais, Ed? Que mais pode ter de tipo de magazine aí? Uh, video games, music, um, uhum. cars. Cars, então, carros, uhum. música, videogames. Então, todo estilo você vai e adquire ou lê a uhum. magazine, a revista que mais te dá prazer, ok? Então, vamos lá para Curiosity sobre o magazine. One of the first magazines to convert from print format to online only was the computer magazine Datamation. Uma das primeiras revistas a passar do formato online para o formato online, do impresso para o online, foi a revista de informática Datamation. Uhum. Lembrando que aqui a gente tem a palavrinha only, uhum. eles realmente se converteram totalmente do print, do impresso, para o online. Ou seja, eles não produzem mais a revista impressa. Né? O que é interessante por ser uma revista de computação. Yeah, a volta do <risos> é, então, por isso que é uma curiosity aí, que é uma revista para se tornar online, foi uma revista aí sobre computação, a Computer Magazine. Ok? Então, online magazines, temos aí esses dados para vocês. E agora, vamos falar um pouquinho sobre social media. E social media é uma coisa que hoje em dia, né, Ed? Você tem? Yes, I do. Very good. So, you have social media, right? So, which ones? I have Instagram mm -hmm. and uh, Facebook and Twitter and that's all. That's all. Okay. So, you see, when you talk about social media, quando a gente fala aí de social media, a gente tem uma gama muito grande e as pessoas usam aquelas que, no momento, são as mais utilizadas ou as, as que são mais interessantes, que oferecem mais ferramentas para você se comunicar com os seus amigos. E é o que a gente tem aqui. Ó. A pergunta que vai aparecer para vocês na tela é justamente essa, ó. What is your favorite social media app or website? Qual é o seu, seu aplicativo ou site favorito de mídia social ou de rede social? How often do you use it? Qual que frequência você usa? Ok. Então, 
Tentem lá no chat dar uma resposta completa, bonitinha para gente, né? My favorite, paraná. E how often, né? Com que frequência você usa esse social media app or website. Tudo bem? Two minutes for you, dois minutos para vocês. Daqui a pouco a gente volta para verificar a resposta. Go there, have fun. Se divirtam. Dois minutos. Ok, we are back, two minutes are gone, os dois minutos já se passaram, Ed, temos algumas respostas aí? A lot of answers, many alike answers, muitas, palavras, muitas parecidas aqui. Respostas parecidas, Exatamente. vamos ver. Então, a aluna da IN, ela da, da professora Cláudia respondeu, I really don't like social media very much, but I use Facebook. Ok, ah. eu não gosto, deixa eu só mostrar ah, não, aqui, não. já traduzi, né? Então, ah. ó, I really don't like social media very much, but I use Facebook. Então, eu não gosto de social media muito, mas eu uso aí o Facebook. Mm, ok. Uh -huh. And uh, a Daiane, da professora Cláudia, respondeu, I really don't like social media very much. But... Ah, é mesmo, tá desculpa. Ok. <risos> Ma, a Anali, a Naili, da professora Vânia, my favorite social media is the Facebook every day. I use it every day. Ok, então, a minha rede social favorita é o Facebook e eu uso todos os dias, né? Every day. E mais um exemplo que surgiu aqui na nossa... No nosso chat é, my favorite app is WhatsApp, and I use it every day. Então, o meu aplicativo favorito é o WhatsApp, eu uso, eu uso todos os dias. Ok, WhatsApp eu acho que todo mundo usa todo dia, hoje em dia não dá para ficar sem ele, né? I don't really like it, but I use it. <risos> you don't really like it. Você não gosta muito, mas usa. Não tem jeito, a gente não consegue se livrar dele, né, para as informações. Então, joia, é isso mesmo. Uh, vai ter o um modelinho de resposta aqui, que a gente apresentou ali, e ele está na tela para vocês. Ó. My favorite social media app or website is, and I use it, tanana. Okay? Então, a ideia é, quando a gente está construindo uma sentença, uh, a gente lembrar de colocar cada coisinha no seu lugar, colocar os verbos, e a estrutura fica completa, né, Ed? Uhum. Okay? Então, eu posso falar só, Facebook, every day. Mas, cadê a minha 
sentença bonita e completa. Né? É isso que a gente fala aí da participação no chat. Tentem participar com as respostas bonitinhas e longas. Okay? Mais uma pergunta para você agora e eu quero a sua opinião. Então, ó. In your opinion, what are some of the problems that social media websites and apps might cause? Na sua opinião, quais são os problemas que as, as redes sociais e os aplicativos podem causar? Okay. Então, agora, pensa no uso que você tem das redes sociais, das pessoas que você conhece aí fazem das redes sociais e esse uso pode causar algum tipo de problema? Sim ou não? Se sim, qual? Né? Então, tentem responder para a gente também em inglês, lá no chat, resposta longa, two minutes for you, mais dois minutinhos, participem, daqui a pouco a gente volta para ver a opinião de vocês. Two minutes, have fun, dois minutos, se divirtam lá, go! Ok, we are back. Voltamos aqui, Ed. Temos respostas aí? Sure, a lot. Muita gente respondeu cyberbullying. É, a Cláudia uh -huh. e a Júlia e a Maria responderam. The problem is that some people invade your privacy. Legal. Uh, tem também lack of ethical commitment, da Eunice. Falta uh, de compromisso, compromisso ético, comprometimento isso. ético. O Fábio respondeu, it may cause anxiety, insomnia, addiction, if it's used inappropriately. Pode causar insônia, ansiedade, se usado inapropriadamente. inapropriadamente. Yes. Okay. inapropriadamente. Yes. ok. E temos mais uh, duas respostinhas aqui. Uma foi a que o Ed já leu para a gente. The problem is that some people invade your privacy. Então, o problema é que algumas pessoas invadem a sua privacidade. Okay? Então, rede social, a gente tem que tomar cuidado com o que coloca. Né? Então, uhum. no chat a gente vive falando para vocês, não coloquem número, não coloquem número. Isso aí é expor o seu número. Aí não é ninguém invadindo a sua privacidade, é você que está abrindo a sua privacidade para os outros. Então, toma cuidado com esse lance de invadirem e você abrir a sua privacidade. E uma outra resposta aqui, ó. They might make you, you feel stressed 
with too many information. Uma resposta super legal, só tem aqui um probleminha com a palavrinha many, né? A gente tem que lembrar que a palavra information in English, ela é incontável, não existe no plural. Então, eu tenho que usar aqui ao invés do many, Ed, o que, que vai rolar aqui? Hum, a gente pode usar o much. O much. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Conseguimos ver o much? Conseguimos ver o much. Então, no lugar do many, fica much. Tudo bem? Então, much information, porque a palavra information em inglês não é contável. Hein? E aí, quando a gente pede as respostas completas, e eu até concordo aqui com o professor uh, José, que falou assim, o importante é a comunicação. Sim, o importante é a comunicação, mas lembra que a gente está aqui construindo a estrutura de uma língua, né? A gente está aprendendo essa língua. Então, nesse momento, a gente tem que construir com todas as partes. Depois, quando a gente já dominar a língua, daí sim a gente pode desconstruí-la. Mas nesse momento, não. Nesse momento, é o momento da gente tentar construir a língua com todas as suas partes, porque na hora de desconstruir lá na frente, eu vou saber exatamente o que eu posso tirar, né, Ed? Sim, e também você não, você, se você souber montar, se expressar, você não sofre também preconceito linguístico, né, João? Exatamente. Que é uma coisa que é, que é muito frequente quando você vai no país de língua inglesa. Uhum. Então, viajou? É interessante que você saiba a língua, que você consiga aí se expressar. É lógico que se você conseguir se comunicar com... Né? Um nós vai, nós fica, vão te entender? Vão, vão te entender perfeitamente sem problemas. Mas é isso que a gente está tentando aqui criar com vocês. Né? Vamos criar uma estrutura para depois, lá na frente, eu posso desconstruir e entender por que, que eu posso tirar aquelas palavras, por que, que algumas palavras eu posso omitir e outras não. Okay? Então é isso que vocês têm que perceber. Concordo com o professor José, a comunicação é mais importante, mas neste momento a gente está construindo o nosso vocabulário, construindo a nossa estrutura. Então, agora eu preciso das respostas completas, ok? Então, vamos lá para frente, falamos aqui do chat, vocês já deram a sua opinião, vamos verificar se isso acontece realmente, ok? Então, agora a gente tem um modelo de resposta, dá uma olhada lá, ó. In my opinion, social media websites and apps might cause addiction and depression when they are used in excess. Na minha opinião, o uso de sites de, so de mídia social e aplicativos podem causar o vício e depressão quando usados em excesso. They can also lead to social isolation. Eles também podem levar ao isolamento social. Perfeito. Okay? Então, agora sim. Agora a gente vai lá para o nosso infográfico em forma de vídeo e vocês vão tomar notas aí nos seus cadernos. Tá? Tomem nota nos cadernos uh, sobre os números que vão aparecendo aí. Você não vai ter inglês falado, mas você vai ter tudo legendado com vários números aparecendo. Então, anotem esses números que daqui a pouco a gente volta a falar sobre eles, ok? Enjoy do vídeo. Por enquanto, curta aí o vídeo. Go there! was our video with information for you. Então, foi o nosso vídeo com informações aí sobre social media addiction, né? A, o vício a social media. Eu sempre esqueço que como eu traduzo social uhum. media, a rede social, o vídeo a rede social, a, a mídia social, ok? Então, uh, vocês perceberam, atenção, prestaram atenção em alguns números e agora vamos ver se a memória de vocês é boa, né? Dá uma olhadinha no que está na tela. Esses números todos apareceram lá no nosso vídeo, ok? E eles representam algumas coisas ali. Então, ó. After watching the video about social media addiction, match the columns. Após assistir ao vídeo sobre a, o vício às redes sociais, é, relaciona as colunas. That's it. So you have the numbers on the left, sem os números aí à esquerda, and what they represent on the right, o que eles representam à direita, ok? Então, nesse momento a gente não vai ler e traduzir, depois que a gente voltar, nós lemos. A, B, C, D, E, é só mandar no chat para a gente a ordem que esses números vão aparecer para vocês, ok? One minute, go there, have fun.
Okay, Ed, we are back. One minute is gone. Um minuto já se passou. Do we have any answers? Temos respostas aí? Yes, it was a memory test, João. Foi um teste de memória aí pra gente, né? Olha teste só. de memória. A Isadora, a professora Cláudia, respondeu B E A D C. Uhum. Né? O Caio da professora Rosângela respondeu D C B A E. Ok. É, realmente é um teste mais de memória mesmo, porque era só associar os números àquelas mensagens que estavam uhum. aparecendo. Vamos dar uma olhada agora se vocês acertaram. Então, tá lá na tela para vocês. B E A D C. Esta é a ordem. E Ed, vamos lá agora mostrar os números para eles, né? Uh, 600 million, letter A. Oh, seis, sorry. Yeah, 600 milhões, milhões, right? Number of users of Instagram in 2017. Números de usuários do Instagram em 2017. 80%. 80%. Letter B. Teens who check their phones hourly. Letra B. Adolescentes que usam, olham, olham para os seus telefones a cada hora. Na verdade, a gente olha a cada minuto, né? Então, pega <risos> o telefone toda hora. 72%. 72%. Letter C. Letra C. Need to immediate respond to text messages. Precisam imediatamente responder às respostas de texto. Sorry, I, im, yeah, eu falei errado. Immediately. Hmm. Okay? Yeah, eu coloquei immediate, immediately. Okay. Hmm. 70%. 70%. Letter D. Letra D. Teens who use apps while driving. Adolescentes que usam aplicativos enquanto dirigem. And, yeah. 6%. 6%. <risos> Letter E. Teens who think this behavior is distracting. Adolescentes que acham que esse comportamento é, é causa de distração. Ok. Então, vai ficar na tela para vocês esses números com essa informação. E agora eu vou dar 30 segundinhos no chat para vocês falarem para mim Quais desses números, ou qual número desses que aparecem aí, é o mais chocante? É o que mais impressiona vocês com relação a essa social media addiction, ok? Então, só falem para mim, escrevam lá no chat o número que mais causou aí uh, incômodo em vocês. 30 seconds, 30 segundinhos, é só escrever o número. Mandem para a gente. Então, estamos aqui. Ed, o que, que apareceu aí no chat para gente? Ok, most answers are about letter D. A maioria respondeu sobre a letra D. D, um 70% ali? Yes, 70%. Oh, ok. É, os 6% que acham que, é, uh, que esse comportamento distrai, só 6%, eu acho que é um número bem estranho ali. Okay? Uhum. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, para vocês prestarem atenção nas web pages. Então, o que vocês podem fazer agora é dar uma olhada e avaliar a nossa aula também, colocando nesse QR Code. Né? Ed, já está na hora da gente falar um bye para eles, não é yes. isso? So, have a nice weekend, see you next Friday, até sexta-feira que vem. Ok, see you, bye bye. de como atualizar o seu aplicativo? Fique atento às nossas orientações, porque a atualização do seu aplicativo é muito importante para você manter o seu acesso. Vamos lá? A gente te dá uma mão. Se o seu celular for iOS, é só seguir esses três passos. Passo 1. Um, toque em App Store no seu celular. Passo 2. Toque sobre a sua foto de perfil na parte superior da tela. Passo 3. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. Agora, se o seu celular for Android, é só seguir os próximos quatro passos. Passo 1. Um, toque em Play Store no seu celular. Passo 2. No canto superior esquerdo, toque nos três tracinhos. Passo 3. Toque em Meus apps e jogos. Passo 4. Localize o app Centro de Mídias e toque em Atualizar. 
Caso não apareça a opção atualizar ao lado do app Centro de Mídias, tanto na versão iOS quanto na Android, é porque o seu aplicativo já está atualizado. Prontinho! Agora é só aproveitar o melhor do aplicativo do Centro de Mídias. Bons estudos!